in a, we're in this fifth series, we're the fifth scene in the fourth series. Wir sind hier in der fünften Szene vom, uh, von der vierten Serie hier. And we've had, we have two angels and we've had two proclamations. Wir, hatten, wir haben tei, zwei Engel gehabt und zwei Verkündigungen. One is to proclaim the gospel to all people groups. Eine Verkündigung ist, das Evangelium allen Völkergruppen zu verkündigen. And in 14:8 we have the announcement of the judgment of Babylon and it's already passed. Und in 14 Vers 8 haben wir uh, die Verkündigung, dass Babylon die große Stadt gefallen ist Now und das this, ist bereits in der Vergangenheit. There are many examples of this in the prophets of the Old Testament. Da gibt es viele Beispie Beispiele dafür in den Propheten vom Alten Testament. A future result is declared to be already accomplished. Ein Ereignis, das in der Zukunft geschehen wird, wird dargestellt, als ob es schon bereits geschehen ist. And the reason this can be said this way und der Grund, warum das so gesagt werden kann, is that the fulfillment of God's will is absolutely certain. ist, dass die Erfüllung von Gottes Wille absolut sicher ist. So it is God's will that Babylon is going to fall, is going to be destroyed. Ist also Gottes Wille, dass Babylon zerstört werden wird. Now, we, this is the first time the term Babylon has been used. Das ist das erste Mal, wo der Begriff Babylon benutzt wird. But the two witnesses were killed in the great city. Aber die zwei Zeugen sind getötet worden in der großen Stadt. And the great city was called Sodom, Egypt, Where our Lord was crucified. Und die große Stadt wurde bezeichnet als Sodom und Ägypten, wo unser Herr Jesus Christus well, gekreuzigt wurde. We were already told that those terms were being used spiritually. Und es wurde uns, wir wurden schon darauf hingewiesen, dass diese beiden Begriffe geistlich verstanden werden müssen. And later in Revelation we're going to have this long discussion about the fall of Babylon. Und später in der Offenbarung werden wir eine lange Diskussion haben über den Fall Babylon. Now, what was Babylon when this was, written? was war Babylon, als das Buch geschrieben wurde? It was not the city on the River. Es war nicht die antike Stadt am, Euphra am Euphrat, That had been Nebuchadnezzar's capital of the Chaldean Empire. welche die, die Hauptstadt war von Nebukadnezar, von seinem Reich. Now, that city fell to Cyrus the Great, the Persians. Diese Stadt fiel an Uh, an Kyrus den Großen But it was not uh, unter destroyed. den Persern. It was not destroyed. Aber die Stadt wurde nicht zerstört. And when this is written, ancient Babylon still exists. Und als das hier geschrieben worden ist, da hat das, ba das antike Babylon immer noch bestanden. But it is uh, of no significance whatsoever in the And the history of the time. Aber in der Geschichte dieser Zeit hatte Babylon überhaupt keine Bedeutung mehr. As a matter of fact, it is totally evacuated in the next century, in second century AD. Im zweiten Jahrhundert nach Christus wurde diese Stadt völlig dem Boden nieder gleich gemacht. But what this is referring to, Babylon is Rome. Aber auf was sich das hier bezieht, das ist, dass Babylon Rom ist. And it's not just Rome, the city, it's the empire. Und zwar nicht nur Rom, die Stadt, sondern Rom, das ganze Reich. So this is a prophecy concerning the destruction of the empire, which in that day was world civilization and culture. Und das hier ist eine Ankündigung, dass Rom, das, das große Reich, das Weltreich für die Zivilisation und Kultur, am einflussreichsten, dass das fallen wird. And what we're going to see as we move through Revelation, und was wir sehen werden im Verlauf der Offenbarung, If world civilization and culture is supported by an anti-God government and an anti-Christian religion, wenn Weltregierung und Weltzivilisation, äh, wenn die Weltzivilisation und Kultur unterstützt wird von einer antigöttlichen Regierung, it is going to fall again and again and again. Dann wird es immer und immer wieder fallen. And all you have to do is look back across history to see the rise and fall of countless civilizations. Und alles was ihr tun müsst ist in die Geschichte zurückschauen und schauen wie unzählige Zivilisationen aufge aufgestiegen sind und wieder äh, zerfallen sind. But what did this mean when it was written? Aber was hat das bedeutet als es geschrieben worden ist? What did it mean to the first readers? Was hat es dem ersten Leser bedeutet? It was obviously the empire of which they were part. Es war offensichtlich das Reich von dem sie Teil And they're going to be entreated to come out of the empire, come out of Babylon, and go into the wilderness. Und es wird ihnen hier schon gesagt, dass sie herauskommen werden aus Babylon und dass sie in die Wüste kommen werden. And the wilderness is where God's people are nurtured and protected. 
Und die, die Wüste, das ist der Ort, an dem Gott sie nähren wird und auch schützen wird. The wilderness is the equivalent of Jesus saying to his disciples, you're in the world, but you're not of the world. Wüste ist das Äquivalent zu dem, was Jesus seinen Jüngern sagt, nämlich ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Now when you go to verse 9 in chapter 14, you have another angel, a third. Wenn er zum Vers 9 kommt, dann haben wir da den dritten Engel, der kommt. And he cries out, those who worship the beast in its image and receive a mark on their foreheads or on their hands, they will also drink the wine of God's wrath. Er sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Now you're going to see that God's judgment is going to come on the two beasts. Ihr werdet also sehen, dass das Gericht Gottes über die zwei Tiere kommt And then on the dragon, und auf den Drachen kommt. Und das gleiche Gericht wird auf all die kommen, die treu sind gegenüber dem gegenüber dem Tier und dem Drachen. And we're told that they will be tormented with fire and sulfur, but we're not told precisely where. Und es wird uns gesagt, dass sie gequält werden mit Feuer und Schwefel, aber uns wird nicht gesagt, wo. Aber es ist vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. So this is a warning. Das ist also eine Warnung. It's also a warning to those who are Christians not to fall back into paganism. Es ist auch eine Warnung an die Christen, dass sie nicht in das Heidentum zurückfallen. There is no rest day or night for those who worship the beast in its image and to anyone who receives the mark of its name. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Now I also want to underline. Ich möchte unterstreichen. That the bearing the mark of God, mark of the Holy Spirit dass das Zeichen, das, das Tragen des Zeichens von Gott, nämlich den Heiligen Geist, is not something physically visible. das ist nicht etwas Physisches, was sichtbar ist. Und das Zeichen des Beast ist eine Parody von dem. It's a counterfeit. Und das Zeichen vom Tier, das ist eine Parodie darauf. Das ist ein, uh, ein Gegenstück dazu. Und es ist nicht etwas, das intended to be physically visible. Das ist ein, ein gefälschtes Stück dazu und das ist nicht beabsichtigt, dass das physisch und sichtbar sein Just soll. Just as God has a community sealed by the Holy Spirit, so the beasts have their community. So wie Gott eine uh, Gemeinschaft hat durch den Heiligen Geist, so, the, hat, so hat auch das Tier eine Gemeinschaft. Those who dwell on the earth. Nämlich mit denen, die auf der Erde wohnen. And so they also try to copy the mark. Und sie versuchen also auch, dieses Zeichen zu kopieren. This is a horrifying warning. Das ist eine, eine furchterregende Warnung. If you do not repent and accept the eternal gospel, this is the result. Wenn ihr nicht Buße tut und das ewige Evangelium annimmt, dann ist das hier das Resultat. Now, verse 12. Vers 12. We have another proclamation. It's not another angel this time. Da haben wir eine weitere Verkündigung. Es geht hier nicht um einen weiteren Engel. But this whole series is a call for endurance of the saints, those who commit keep the commandments of God. And hold fast to faith in Jesus. Aber diese ganze Serie, die wir gerade gehört haben, das ist, damit die Heiligen Geduld haben. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und wenn ihr zum Vers 13, wenn ihr zum Vers 13 kommt, haben wir die vierte Verkündigung. You have three angels and four proclamations. Du hast drei Engel und vier Verkündigungen. I heard a voice from heaven. Ich hörte eine Stimme vom Himmel. Now the voice is not identified. Die Stimme wird nicht näher identifiziert. Aber wenn wir den Inhalt anschauen, den wir jetzt gerade lesen können, dann können wir annehmen, dass es die Stimme des Lammes ist. Und dann wird uns auch gesagt, dass der Geist gleich darauf reagiert. Now this is the second beatitude in the book of Revelation. Das ist die zweite Seligpreisung im Buch der Offenbarung. The first was in the preface. Die erste Seligpreisung war im Vorwort. Gesegnet sind die, die, uh, die laut lesen und hören die Worte dieser Prophetie. Now I want to give a literal translation to this blessing. Und ich möchte hier eine wörtliche Übersetzung dieser Seligpreisung sagen. Blessed are the ones dying in the Lord from now on. Selig sind die, die im Herrn sterben von jetzt an. So he's talking about those who die in the Lord, those who are Christians, die physically from now on. Es sind also die, die 
Christen sind und die physisch sterben von jetzt an. What does the now on refer to? Was, auf was bezieht sich dieses von jetzt an? It refers to the moment that the lamb had finished the father's work. Es ist von dem Moment an, wo das Lamm den Dienst des Vaters getan hat. From the moment that the lamb was slaughtered and then resurrected and exalted to heaven. Von dem Moment an, als das Lamm geschlachtet worden ist, äh, äh, geschlachtet worden ist und auferstanden ist in den Himmel. Then blessed are the ones dying in the, in the Lord from now on. Und ja, I've just repeated it. Ja, ich wiederhole, selig sind die, die im Herrn sterben von nun an. So the Spirit agrees. Und der Geist stimmt damit überein. And the Spirit says, yes, they will rest from their labors for their deeds follow with them. Ja, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, spricht der Geist, denn ihre Werke werden ihnen nachfolgen. Now, they rest from their labors in contrast to the sufferings they may be experiencing on the earth because of the persecution of the beast. Sie ruhen von ihrer Arbeit. Can you say? They so rest from their labors in contrast. Sie ruhen von ihrer Arbeit im Gegensatz dazu. From what they suffer as a consequence of the persecution of the beast. Im Gegensatz zu dem, was sie leiden durch die Verfolgung uh, von wegen ihrem Dienst durch das Tier. They have been called to patient endurance during this earthly pilgrimage. Sie werden aufgerufen zu geduldiger Ausdauer während ihrem uh, irdischen Wandel. Now they will experience rest from that. Jetzt werden sie Ruhe davon erle erleben. Now it's always the good deeds that that the Lord enables us to do that follow with them. <coughs> sind immer die guten Taten, die der Herr uns befähigt zu tun, die ihnen folgen werden. And then we get a new picture. Und dann kommen wir zu einem neuen Bild. Then I saw. Vers 14 und ich sah. And this is the sixth in the series. Und das ist das sechste Zeichen, das sechste Bild. And this Bild. is a judgment scene. Und das ist eine Gerichtsszene. And it is the Salvation of God's people and the judgment of those who have been opposed to him. Und da geht es um die Rettung von Gottes Volk und um das Gericht von denen, die in die Widerstand, die, die dem Herrn widerstehen. Now you have to observe very carefully here. Ihr müsst hier sehr sorgfältig beobachten. Because I saw there was a white cloud and seated on the cloud one like the Son of Man. Und auf der Wolke saß einer. Und sie eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der gleich war, einem Menschensohn. And your mind immediately tells you who it is. Und in eurem Sinn habt ihr sofort eine Idee, wer das ist. You better read carefully. Er tut gut daran, wenn ihr das gut sorgfältig lest. He has a golden crown on his head and this is not a crown of political power, this is a crown of celebration. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und das ist nicht die Krone der politischen Autorität, sondern eine Festkrone. He only has one crown. Er hat nur eine Krone. And he has a sharp sickle in his hand. Und er hat eine scharfe Sichel in seiner Hand. But he is not able to do anything. Aber er ist nicht fähig irgendetwas zu tun. Until another angel. Bis ein anderer Engel kommt. Came out of the naos. Und er kam aus dem Tempel aus dem Naos. Notice another angel. Es heißt hier ein anderer Engel. So this one who was like a son of man is not The son of man. Das heißt also der, der gleich war einem Menschensohn, der ist nicht der Menschensohn. Your immediate reaction is this is Jesus. Eure erste Reaktion ist, dass das Jesus ist. After all, it was one like the son of man in the midst of the lampstands. Denn wir haben ja gelesen, da ist einer, der wie der Menschensohn ist, der mitten unter den Leuchtern steht. But if it's Jesus, he's not going to have one festive crown. He is going to have countless Diadems, political crowns. Aber wenn das Jesus wäre, dann hätte er nicht nur eine Festkrone, sondern dann hätte er unzählige Diademe, nämlich politische Kronen. And Jesus doesn't need any orders from an angel. Und Jesus braucht keine Anweisungen von irgendeinem Engel. He doesn't have to wait for an angel to give him permission to do something. Er muss nicht auf einen Engel warten, um Erlaubnis zu bekommen, etwas zu tun. So now it looks very much like Jesus. Und das sieht jetzt sehr ähnlich aus wie Jesus. And we do know that in the book of Revelation There is his angel. Und wir wissen aus dem Buch der Offenbarung, dass es da seinen Engel gibt. So his angel is the one that's going to harvest those who are saved. So sein Engel ist derjenige, der uh, ernten wird, diejenigen, die gerettet sind. But he waits, this angel waits until another angel comes out and tells him he can proceed. Aber dieser Engel wartet, bis ein anderer Engel herauskommt und ihm sagt, dass er jetzt das tun kann. Use your sickle and reap. 
Setze deine Sichel an und ernte. Denn die Zeit zur Ernte ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. This is simply one additional picture of the final moment, the final judgment. Das ist ein zusätzliches Bild vom letzten Moment, vom letzten Gericht. We have had several, we'll have several more. Wir haben schon einige Bilder gehabt und wir werden auch noch mehrere haben. Now some of you may remember that Jesus in the Gospel of Matthew tells a parable about the weeds and the wheat. Einige von euch wissen, dass Jesus einmal das Gleichnis erzählt hat vom Weizen und vom Unkraut. So a harvest story is frequently a picture of the final judgment. Also eine Erntegeschichte ist, ist häufig ein Bild für das letzte Gericht. But there are many pictures of final judgment. Aber da gibt es viele Bilder vom letzten Gericht. And I suggest you it's like a diamond with many facets. Und ich schlage euch vor, das ist wie ein Diamant mit ganz vielen Facetten. And you can't see the beauty of the diamond by simply looking at one facet. Und du kannst die Schönheit des des Diamanten nicht sehen, wenn du nur eine Facette anschaust. So we cannot comprehend the nature of the final judgment without being given a number of different pictures of the same event. Wir können das Wesen des letzten Gerichtes nicht erkennen, wenn uns nicht eine ganze Reihe von Bildern gegeben wird über dieses letzte Gericht. And then I would add even with all the pictures. Und dann würde ich auch sagen, mit allen Bildern, die wir haben. It's something even more than that. That we don't fully comprehend. Es ist immer noch mehr als all das, was wir schon bekommen haben. Und wir können das nicht vollkommen verstehen. But enough has been revealed. Aber ausreichend ist uns offenbart worden. All we need to know. Alles das, was wir wissen müssen. So the first reaping with the sickle. Also da ist jetzt diese erste Ernte mit der Sichel. The one who sat on the cloud swung his sickle over the earth and the earth was reaped. Und der auf der Wolke saß, Vers 16, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ihr seht, dass die Gerechten zuerst abgeerntet werden. This is the harvest of God. Das ist die, die Ernte Gottes. This would also tell us that the moment of the rapture. Das würde uns auch. Äh, the moment of the rapture. Da, da geht es auch um den Moment der Entrückung. God's people are reaped first. Gottes Volk wird zuerst geerntet. And the ones who are left behind are only left behind for a twinkling of an eye. Und diejenigen, die zurückgelassen werden, und das ist nur ein Augenblick lang. Because this picture continues here. Denn dieses Bild hier fährt fort. In verse 17. Geht weiter im Vers 17. Where another angel came out of the temple and he too had a sharp sickle. Wo nämlich ein anderer Engel aus dem Tempel kam und der hatte auch ein scharfes, der hatte ein scharfes Winzermesser. And he cannot use that sharp sickle until he's given permission. Und er kann auch dieses Messer nicht gebrauchen, uh, bis ihm gesagt wird, dass er es tun kann. And notice where the permission comes from. Und beachtet mal, wo die Erlaubnis herkommt. Whereas the angel came out of the naos of God to reap the harvest of the righteous. Während der Engel, der um, der also, the angel came out ja, of während der Engel, der aus dem Naos kam, to reap the harvest of the righteous, um die Ernte der Gerechten einzuholen, this angel comes from the altar. so ist dieser andere Engel vom Altar gekommen. Das ist immer noch der Naos äh, von Gott, aber hier geht es jetzt um den Weih Weihrauchaltar. Und remember the fifth seal? Und erinnert euch an das fünfte Siegel. Where the martyrs were under the altar and they were crying out to God, when are you going to manifest your justice? Wo die Martyrer unter dem Altar liegen und äh, Gebete im Porlei steigen lassen und sagen, wann wird deine Gerechtigkeit sichtbar? Well, there have been partial answers to that question, but here is the consummation, the complete answer. Wir haben schon einige Teilantworten bekommen, aber hier ist die Vollendung, hier ist die, die letzte Antwort. So the angel out from the altar says, use your sickle, gather the clusters of the vine of the earth, its grapes are ripe. Und der, Verse 18. Ja, äh, er sagt dann, er rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstück der Erde, denn seine Beeren sind reif. Now there is a saying that's come down through history, the grapes of wrath. Und da gibt es einen Begriff, der durch die Geschichte hindurch erhalten geblieben ist, und das ist die, die Zornesfrucht. In this particular scene, grapes stand for the unrighteous who are being punished. Also Zornesbeeren, und hier stehen die, die Beeren für den Zorn Gottes, äh, wo die strafen wird, die Gott nicht gefolgt sind. So the angel swung his sickle over the earth, gathered the vintage of the earth, and he threw it into the great 
winepress of the wrath of God. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde, schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. And then we're given a horrible, horrifying picture. Und dann wird uns ein schreckliches, furchterregendes Bild gezeigt. The winepress was trodden outside the city. Die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten. Well, some of you will recall that the letter of the Hebrews makes the point that Jesus was crucified outside the city. Und einige erinnern euch sich daran, dass im Hebräer steht, dass Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. And then we're given a picture of the blood flowing. Und dann wird uns ein Bild gegeben vom Blut fließen. And there's first of all a distance involved. Und da geht es auch um eine Distanz. And the translations can never do it justice. Und die Übersetzungen können das nicht, die kriegen das nicht richtig hin. The Greek actually says 1600 stadia. Die in griechischen What heißt does it say in German? Uh, 6600 stadien. No, that's oh, okay. Yeah. Well, now you've tried to translate that into our uh, kilometers or miles. Wenn wir jetzt versuchen, das umzusetzen, unsere Kilometer oder Meilen, dann ist das eine Zeitverschwendung. This is a tremendous distance. Das ist eine riesengroße Distanz. But I want you to notice something. Aber ich möchte, dass ihr etwas bemerkt. It doesn't only cover a tremendous distance, it's a certain depth. Es ist nicht nur eine große Distanz, sondern es geht auch um gewisse Tiefen. As high as a horse's bridle. So, bis an die Säume der Pferde. Well, how high is a horse's bridle? Wie, wie hoch ist der, der Zaum des Pferdes? It depends on the size of the horse. Es hängt von der Größe des Pferdes ab. We're not to try to measure this mathematically. Wir versuchen nicht, das mathematisch zu messen. We're simply to be overwhelmed by the terrible tragedy. Uh, wir sind einfach überwältigt von der schlimmen Tragödie hier. And here's a picture of a final judge. The, the, the earth has been harvested. Und das ist ein Bild von, vom letzten Gericht. Die Erde ist abgeerntet. Und einmal mehr, wir sind erst im 14. Kapitel, also wie geht es weiter von hier? And we've had these judgment scenes periodically throughout the book. Und wir hatten immer wieder diese Gerichtsszenen durch das Buch hindurch. And did you notice that customarily they come in the sixth scene? Und habt ihr das schon beobachtet, dass sie gewöhnlich in der sechsten Szene vorkommen? There was the sixth seal and the sixth trumpet. Da war das sechste Siegel, das sechste Siegel, and die I sechste Posaune. Series, the sixth sign. Und ich, ich bezeichne diese Serie hier als, die, als die, das sechste Zeichen. So what comes next after the final judgment? Was kommt jetzt nach diesem letzten Gericht? This is the 15th chapter. Und das ist jetzt das 15. Kapitel. Once again, we don't really have good chapter divisions. Und noch einmal, wir haben keine guten Kapiteleinteilungen. Now I hier. repeat that not because I'm trying to be critical. Ich, ich wiederhole das nicht, weil ich, weil ich hier kritisch sein will. But because you have to learn to read the Bible by units of thought and not by chapter divisions. Aber weil ich wiederum sagen möchte, ihr müsst es lernen, die Bibel nach Gedankeneinheiten zu lesen und nicht nach Kapiteleinheiten. And again and again the chapter divisions will mislead you. Und wieder und wieder ist es so, dass die Kapiteleinteilungen euch irreführen werden. They are simply convenient reference points. Das sind einfach nur Uh, praktische Hinweisstellen. Now, you will notice that the word I saw occurs in 15.1, but it also occurs in 15.2. Ihr werdet sehen, dass es dass jetzt hier bei 15.1 vorkommt und ich sah, aber auch im 15 Vers 2. So, do we have two additional scenes? No, we do not. Haben wir jetzt zwei verschiedene Szenen? Nein. Why not? Warum nicht? Because 15.1 points ahead to the next series. Denn 15.1 zeigt schon die nächste Serie an. And why is it here? Warum steht das hier? Because everything that happens in the pouring out of the bowls. Denn alles was geschieht beim, Ausscha beim Ausgießen der Schalen. Is a close up view of the final judgment of God on the creation. Ist eine Vorausschau uh, auf die letzte auf das letzte Gericht Gottes. And what John sees in the seventh series here. Und was, was Johannes hier im, six, im siebten Bild sieht, is something that can only be seen after the judgment is totally completed. Das kann erst gesehen werden, nachdem das Gericht vollständig beendet ist. So this one little sentence, also dieser eine kleine Satz hier, introduces the seventh in this series. Das uh, führt die das siebte dieser Bilder von dieser Serie ein. Which I called seven signs. Und ich habe das als sieben Zeichen bezeichnet. But as it introduces it, it says, now there's something that must take place before 
this final scene. Und wenn er das, das siebte Zeichen jetzt einführt, sagt er, da gibt es etwas, was vorher noch gesagt werden muss. And you will notice, John says, I saw another sign in heaven. So he's talking about signs. Er sagt, ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. And it's the seven angels with the seven plagues. Und es waren die, der, waren sieben Engel, die hatten sieben Plagen. And we're going to discover that these plagues are in the bowls that are poured out. Und wir werden entdecken, dass diese sieben Plagen in den sieben Schalen sind. Which are the last, and for with them the wrath of God is ended. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. But then we have a picture of it already having ended. Aber wir haben dann ein Bild was bereits schon uh, vom Ende spricht. And it's a very simple picture, but it's all, all the judgments are over. Und das ist ein sehr einfaches Bild und zeigt, dass alle Gerichte jetzt vollendet sind. I saw what appeared to be a sea of glass mixed with fire. Und ich sah, wie es war, wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Now this is another way of speaking about that lake of crystal before the throne in the fourth chapter. Das ist wie dieser äh, kristallklare See, der vor dem äh, Thron Gottes ist im vierten Kapitel. If you said, well, what does that mean? What does that stand for? Wo, wofür steht das? The fact is, we don't know. Die Tatsache ist, dass wir das nicht wissen. It is simply, this is what John saw. Es ist einfach das, was Johannes gesehen hat. Does it have some symbolic meaning? Hat das eine symbolische Bedeutung? We're not told that anywhere in the Bible. Es wird uns nirgendwo in der Bibel gesagt. So once again, we'd be guessing, we'd be speculating. Also einmal mehr würden wir raten, würden wir spekulieren. Some would say that this shows a separation between God as the Creator and everything else. Einige würden sagen, das ist ein Zeichen für die Trennung von Gott und allem und allen anderen. If you've ever read Ezekiel, you realize that Ezekiel also had a vision of the throne of God. Und wenn ihr Ezekiel mal gelesen habt, dann wisst ihr, dass er auch eine Vision vom Thron Gottes hatte. And the amazing thing about Ezekiel's vision is that he is looking up. Und das Erstaunliche der Vision vom Hesekiel ist, dass er hinaufschaut. And he sees something like this from below. Und er sieht so etwas, was hier beschrieben ist, von unterhalb. But John is there and he's looking at it and he's looking down on it. Aber Johannes ist da und er schaut hinunter. But we don't know anything more about it. <coughs> Aber wir wissen nicht mehr darüber. In any case, those who had conquered the beast in its image and the number of its name are standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. Und die, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes, ja. Und so this is a final scene with all of those who are redeemed together with all the celestial hosts. Das ist ein Bild, eine letzte Szene, wo sie alle versammelt sind, alle himmlischen Scharen. And first of all it says they sing the song of Moses. Und dann heißt es, sie sangen das Lied des Mose. Well, if you read the song of Moses, it's a song of God having liberated them from bondage in Egypt. Und wenn du das Lied Mose liest, dann ist es das Lied darüber, wie Gott sein Volk befreit hat aus den Bindungen von Ägypten. So it's it's a song like that, but it isn't that song. Es ist ein Lied wie dieses, aber es ist nicht genau dieses Lied. It's a song of the Lamb, the victory of the Lamb. Es ist das Lied. Uh, de, über das Lamm, über den Sieg des Lamms. And the Lamb didn't deliver us from political bondage. He delivered us from the bondage of, of the wrath of God, of und das, sin, of the law, and of death. Das Lamm hat uns nicht befreit von ähm, Not from po political noch bondage. nicht von politischer Versklavung, sondern von Sünde, von Tod, von Zorn. Rest and wrath of God. Und, und im Zorn Gottes. Now we saw this listed in Paul's letter to the Romans. Wir haben das uh, schon gesehen im im Brief von Paulus an die Römer. So in both cases, whether it's from Egypt or from all of these other powers, it is redemption. Egal ob das jetzt uh, Befreiung ist aus Ägypten oder von irgendwelchen anderen Versklavungen, Now es geht hier um Erlösung. Notice something about this song. Beachtet etwas über dieses Lied. It is totally God-centered. Es ist Gott-zentriert. There is no no reflection of the self in, in any of this singing da ist keine reflexion vom selbst in diesem lied they're not saying thank god you saved me uh, es heißt sie singen hier nicht danke gott dass du mich befreit hast well that is a reality but everything is focused on the glory of god obwohl das eine realität ist aber alles ist fokussiert auf die herrlichkeit gottes remember how many times paul says there's no boasting Erinnert euch daran, wie oft Paulus sagt, da ist kein Rühmen. All right, great and amazing are your deeds, Lord God Almighty. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. 
Just and true are your ways, King of the nations. Gerecht und wahrhaftig sind deine Werke, du König der Völker. Lord, who will not fear and glorify your name? For you alone are holy. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist ja heilig. All people groups will come and worship you. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Now remember, this is the triune God. Erinnert euch daran, das ist der dreieinige Gott. Jesus has been called by all these names, Lord and King. Jesus wurde benannt mit all diesen Namen, Herr und König. But now there's a special added reason. Your judgments have been revealed. Aber hier wird noch ein weiterer Grund dazugefügt, denn deine gerechte gerechten Gerichte sind offenbar geworden. This is what the people under the altar had been crying out for. Das ist das, wo wonach die Menschen unter dem Altar, die Märtyrer, nachdem sie gerufen, geschrien, was sie ersehnt haben. In diesem siebten Zeichen, diesem siebten Bild, haben wir ein Bild für die Vollendung. Es ist alles geschehen. We're really not told how, but it's over. Es wird uns nicht wirklich gesagt, wie das geschehen ist, aber and es wird uns gesagt, dass alles vorbei and ist. We've reached this Place where everyone who saved is around the throne praising God. Und wir sind an den Platz gekommen, wo alle, die gerettet sind, versammelt sind um den Thron Gottes. And what we then discover Und was wir dann entdecken, is that as we go on in the 15th chapter, we have another series. Da entdecken wir eine neue Serie im Kapitel 15. And if we simply follow The chapter divisions will never see the connection. Und wenn wir einfach den Kapiteleinteilungen folgen, dann werden wir die Verbindung nie sehen. But it has already been introduced Aber in the 15th chapter, the first verse. Im ersten Vers vom 15. Kapitel wurde das bereits schon angedeutet, Where we have the seven angels with the seven plagues. Wo wir nämlich die sieben Engel mit den sieben Plagen hatten. So we're going to be take, taken right back to that, and those seven plagues are the pouring out of the seven bowls. Wir werden jetzt da zurückgenommen und die sieben Plagen Uh, die in den Schalen sind, die werden jetzt ausgegossen. Now, before we look at that, bevor wir uns das anschauen, I would like you to look at the page in your syllabus that is called the drama of the revelation of Jesus Christ. Möchte ich, dass ihr eure Unterlagen anschaut und die Seite aufschlagt, wo den Titel hat das Schauspiel der Offenbarung Jesu Christi. And the reason I want you to look at it now is that we have a great deal of evidence already in front of us. Und der Grund, warum ich das jetzt anschauen will, ist, dass wir schon viel Beweise dafür haben. I could have chosen the method of teaching, ich, hätte wähl, ich hätte einfach die Lehrmethode wählen können. Which at the very beginning of our study, I could say, let me tell you what the structure of Revelation is. Uh, die besagt hätte, dass ich euch am Anfang schon gezeigt hätte, wie die Struktur der Offenbarung ist. And then you would see it. Dann hättet ihr das gesehen. And in a sense that would be then a deductive study. Und dann wäre das ein deduktives Studium gewesen. I've waited until you've seen a great deal of the evidence, at least half of it. Ich habe gewartet, bis ihr uh, einen großen Teil der Befunde selber gesehen habt. Zumindest sind wir in der gut in der Hälfte des Buches. But rather than wait until the very end to draw the conclusions, I would like to draw some of them right now. Aber bevor wir warten bis zum Ende des Buches und dann Schlussfolgerungen ziehen, will ich das jetzt schon tun. Everyone in the first century was familiar with the Greek drama, the Greek theater. Jeder im Römischen Reich und in der Antike war vertraut mit dem griechischen Theater. Yes, even the Jewish people. Uh, auch die Juden. There were many Greek theaters in the Holy Land. Da gab's viele griechischen Theater im Heiligen Land. If you visit it today, you can even see some of them as still are archaeological sites. Wenn ihr das heute besucht, dann werdet ihr immer noch diese archäologischen Stätten finden. Is that this is to say in this area Greek culture had spread all over the world. Damit will ich sagen, dass die griechische Kultur in der ganzen Welt verbreitet war. In the province of Asia, where these letters were sent to seven of the churches. In der Provinz Asien, wo diese sieben Sch Briefe an die Gemeinden geschickt wurden. All of these cities and countless other small towns and villages had their Greek theater. Da all diese Städte und auch unzählige andere Orte hatten ihre eigenen Theater. And the theater was constructed in such a way. Und die Theater waren so konstruiert, that they always had an altar in the middle of the theater. Dass sie immer einen Altar in der Mitte des Theaters hatten. On the level where the actors appeared. Und zwar auf der Ebene, wo auch die Schauspieler kamen. And they always had a raised area which was considered the place from which Zeus or one of the other gods would speak. Und sie hatten auch einen bestimmten Bereich, 
wo uh, gesagt wurde, dass von dort aus der Zeus sprechen würde. And you also realize that while the acting was going on and sometimes the words of the of the dramatist und während dann die Schauspieler gespielt haben, on both sides of the stage were groups of people who sang songs. Waren, They were the chorus. Da waren auf beiden Seiten der Bühne uh, Chöre und die haben dann Lieder gesungen. And the chorus actually sang songs that interpreted what was going on in the Greek, the Greek drama. Und diese Chöre haben Lieder gesungen, die das besungen haben, was vorgespielt wurde. Now, for everyone who would have read anything or been a member of the Christian church would know about this in their culture. Und jeder, der Teil dieser christlichen Gemeinschaft war, wusste etwas über die griechische Kultur. Now, there are different ways of communicating the gospel. Da gibt es verschiedene Arten, wie man das Evangelium verkünden kann. What we call the four gospels were totally a new kind of literature. Und was wir als vier Evangelien bezeichnen, das war eine völlig neue Art der Literatur. That had never existed before. Und die gab es vorher nicht. When Paul wrote his letters, als Paulus seine Briefe geschrieben hat, or Peter, or James, or oder John, Petrus, Jakobus, Johannes, they used the letter form of the first century. die haben die Briefform der, des ersten Jahrhunderts benutzt. Pagan letters were written in exactly the same way. Die heidnischen Briefe wurden in genau der gleichen Art und Weise geschrieben. But they poured new content into those letters. Aber sie haben neuen Inhalt in diese Briefe hineingegeben. Now, if you look at the Old Testament, Wenn ihr jetzt das Alte Testament anschaut, there are at least two dramas. Da gibt's mindestens zwei Schauspiele. In other words, the message is in dramatic form. Das heißt, die Botschaft ist in dramaturgischer Form. You can act it out as if it were a play in a theater. Man kann das spielen wie in einem Schauspiel, wie in And einem Theater. And the best Theater. example of this is the book of Job. Und das beste Beispiel dafür ist Hiob. The other is the Song of Solomon. Und das andere ist uh, da ist das Song of Solomon, mm. the song Mm -hmm. What do you call it? Uh, das hohe Lied. <laughs> yeah. In any case, Job is the best example. Aber jedenfalls, Hiob ist das beste Beispiel. Job has been acted out on the stage. Und Hiob wurde auch schon auf der Bühne vorgeführt. And it's very easy to do. Und das kann man sehr einfach machen. You have Job sitting there and three friends come along and they have a conversation. Und du hast uh, Hiob und da uh, kommen drei Freunde daher und dann hast du ein Gespräch. And then it starts all over again, the second scene, und the dann second act. fängt es wieder an, nämlich beim zweiten Akt. Starts all over again, you have a third act. Und fängt wieder an und du hast den dritten Akt. But a fourth guy shows up. Aber dann kommt ein vierter. And takes part in the conversation. Ein, ein vierter Mensch und hat ein Gespräch. And then finally God shows up. Und dann letztendlich kommt Gott. And has something to say and the rest of them have to be silent. Und er hat etwas zu sagen und der Rest muss schweigen. And you have an introduction to the play and you have a conclusion to the und play. Und du hast eine Einführung in dieses Schauspiel und auch einen Schlussteil des Schauspiels. I have seen it acted out as a, a drama. Ich habe das als Schauspiel selber schon gesehen. It's very impressive. Es ist sehr sehr beeindruckend. And we have the Christmas pageant, we have the passion play. Und wir haben die Weihnachtsspiele, wir haben die die Osterfestspiele. And I am suggesting to you that the revelation is structured as a drama. Und ich schlage euch vor, dass die Offenbarung strukturiert ist nach einem Schauspiel. And it really is quite clear. Und das ist auch ziemlich klar. There are seven acts. Es gibt sieben Szenen. And each act has seven scenes. Sieben Akte und jede, jeder Akt hat sieben Szenen. And every act has a setting. Und jeder Akt hat einen gewissen Schauplatz. Which reminds us that the setting is the same for all the acts. For all the scenes. For all the scenes. No, for all the acts. Uh, das heißt, der, Schau der Schauplatz uh, gilt für alle Akte. It's both the scenes and the acts. They're same. Also, es ist das Gleiche, der Akt und die Szenen. Now, if you look at the first series, the seven letters. Wenn ihr euch die erste Serie anschaut, nämlich die sieben Briefe. There's no question that the letters are numbered. Da gibt es keine Frage, denn die Briefe sind nummeriert. The scene is the son of man walking in the midst of his lampstand. Die Szene ist, dass der Menschen so der wie ist wie ein Menschensohn, dass der mitten unter den Leuchtern steht. But where is the son of man? He's in the midst of the lampstands, but he also is in the throne room of heaven. Wo ist der Menschensohn? Er ist in der Mitte der Leuchter, aber er ist auch gleichzeitig im im Himmels, also im Thronraum. So the second series that begins with four, the fourth and fifth chapters. Die zweite Serie, die mit dem vierten und fünften Kapitel beginnt, ist dieses große Gespräch über den Thronraum Gottes. And the Creator is on the throne, and the Redeemer is on the throne, und the Lamb. Der Schöpfer ist auf dem Thron 
und der Erlöser, das Lamm, ist auf dem Thron. And we have seven scenes. Und dann haben wir sieben Szenen. But the sixth scene and the seventh scene are separated by two additional scenes that we call an interlude. Aber die sechste Szene ist getrennt von der siebten Szene durch zwei uh, durch zwei Zwischenspiele. Now, how do we know because they have they are numbered? Woher wissen wir das? Weil sie nummeriert sind. But the two interlude pictures are separated by I saw. Und die zwei Zwischenspiele sind getrennt voneinander, indem da steht ich sah. When we come to the trumpets wenn wir zu den Posaunen kommen. We are reminded that we are still in the naos of God because we are our attention is called to the golden altar of incense. Da werden wir daran erinnert, dass wir immer noch im Naos Gottes sind, im Heiligtum, denn wir werden darauf hingewiesen, uh, dass wir den goldenen Altar sehen. And all the scenes are numbered 1 2 3 4 to 7. Und all die Szenen werden nummeriert 1 bis 7. But once again between 6 and 7 we have an interlude and those scenes are introduced by I saw. Und wiederum zwischen, dem sechsten, zwischen der sechsten und der siebten Posaune gibt es ein Zwischenspiel, zwei Zwischenspiele und die werden äh, unterschieden durch Ich sah. And then we have another setting. Dann haben wir einen anderen Schauplatz. In 11.19 we're told that we're in the presence of the Ark of the Covenant. Wir, es wird uns gesagt im 11 Vers 9, dass wir in der Gegenwart der Bundeslade sind. What is the Ark of the Covenant? It's the throne of God. Was ist die Bundeslade? Das ist der Thron Gottes. So the setting is the same. Der Schauplatz ist derselbe. And then we are not numbered. Und dann wird, wird es nicht nummeriert. But the word I saw is very precisely used throughout this series. Aber das Wort ich sah, das wird ganz äh, ganz genau be, ganz bewusst benutzt in diesen nächsten Szenen. And so I have given it a name, the seven signs, because it says the first sign appeared in heaven. Und ich habe den Namen sieben Zeichen gegeben, weil am Anfang steht, ich sah ein Zeichen am Himmel. Now beginning with 15:5. Wenn wir jetzt bei 15:5 weitermachen. We have seven bowls and they are numbered. Da haben wir 15 Scha äh, sieben Schalen und die werden Bezeichnet. But in 15:5 we're told that we are at the tent of witness. Also die werden nummeriert und dann uh, where is it? Tent in, of witness. Da haben wir das Zelt der der Zeugen. What is that? What was, is the tent of witness? Das? The tent of witness is a tabernacle. Das ist ein Tabernakel. What's the tabernacle? The naos of God. Was ist der Tabernakel? Das ist das uh, der Naos Gottes. Das so Heiligtum. we're still in the throne room of heaven. Wir sind also immer noch im Thronraum Gottes. And there can be no question that we have seven bowls. Und es ist keine Frage, dass wir sieben Schalen haben. Now things are going to speed up. Und die Dinge, die werden jetzt immer schneller. These bowls are going to be poured out very rapidly. Diese Schalen werden sehr schnell ausgegossen. And there are no additional interludes. Und da gibt es keine weiteren Zwischenspiele mehr. Now, if you look at the first bowl, wenn ihr euch die erste Schale anschaut, it is a poured out upon the earth. Die wird ausgegossen über der Erde. Well, the first trumpet und die erste Posaune brought destruction to one third of the earth. Die brachte Zerstörung für ein Drittel der Erde. The first bowl is total on the earth. Die erste Schale ist ganz ausgegossen über die Erde. The second bowl is on the sea. Die, the salt water. Die zweite Schale ist ausgegossen über dem Meer. What was the second trumpet? Was war die zweite Posaune? A third of the sea. Ein Drittel des Meeres. And you will see the pattern follow. There is a parallel between the trumpets and the bowls. Und ihr werdet sehen, dass uh, dieses Muster weitergeht. Da gibt es eine Parallele zwischen den sieben uh, Posaunen und den sieben Schalen. If you look at the sixth seal, wenn ihr euch das sechste Siegel anschaut, which is 6, 12 to 17, das ist im Kapitel 6, Vers 12 bis 17, you remember that everything in all creation was wiped out. It was a cosmic catastrophe. Erinnert ihr euch daran, dass es eine kosmische Katastrophe gab? Es war alles ausgelöscht. If you move across and look at the seven, uh, sixth trumpet, wenn ihr uh, mal quer schaut und euch die, siebte, die sechste Posaune anschaut, this was the invasion of 200 million cavalry. It was worldwide warfare. Das war die Invasion von den 200 Millionen Reitenden, die, um, die einen weltweiten Krieg her, her, dahergebracht haben. If you move across to the seven, sixth sign, wenn ihr jetzt zum siebten Zeichen kommt, chapter 14, verses 14 to 20. Kapitel 14, Vers 14 bis 20. It is that just the picture that we looked at of the final harvest. Das ist das Bild, das wir uns gerade angeschaut haben von der letzten Ernte. And when you get to that sixth, it is inevitably a judgment scene. Und wenn ihr zu diesem sechsten Zeichen kommt, dann ist das unvermeidlich eine Gerichtsszene. When you come to the seventh, wenn ihr zum siebten kommt, in the seals it was simply silence. 
wenn ihr zu den bei dem siebten äh, bei dem siebten Siegel seid, da ist einfach Stille. But when it came to the trumpets, there was both woe to those who were being punished and rejoicing for those servants of God who were saved. Aber bei den Posaunen da gab es äh, Wehen und Freude unter denen, die äh, Knechte Gottes waren. And when you get to the seventh sign in the 15th chapter. Und wenn ihr zum siebten Zeichen kommt im 15. Kapitel. You find that it is it's all over it's a consummation everybody's around the throne. Da seht ihr dass alles vorbei ist es ist zur Vollendung gekommen alle sind um den Thron Gottes. Incidentally it's not 15 1 to 47 that's it's 15 1 to 4. Es ist nicht also auf der Liste hier steht 1 bis 47 aber das ist verkehrt das heißt 1 bis 4. Now you will begin to see that there is a parallel between the trumpets and the bowls. Ihr seht also, dass es eine Parallele gibt zwischen den Posaunen und den Schalen. Now, there are two other series. There is a sixth act and a seventh act. Da gibt es noch zwei weitere Serien, einen sechsten und einen siebten Akt. I have given it a title. Ich habe einen Titel I've gesetzt. called the, the six, seven spectacles and the seventh, seven sights. Ich habe uh, dazu sieben Schaustücke gesagt und Gesichte. And that word, that seven is in the wrong place. It was seven sights. Es sind sieben Gesichte, also ihr seht das in der, in der Reihe. It should be 22, genau. five and then seven sites. Es sollte also 22, Kapitel 22, Vers 5 heißen und dann die sieben gehört zu den Gesichten. And what we're going to see, Was wir sehen werden, it, not only is there a parallel between the bowls and the trumpets, da gibt es nicht nur eine Parallele zwischen den Uh, Posaunen und den Schalen. But there's also a parallel between the seven signs and the seven spectacles. Gibt's auch eine Parallele zwischen den sieben Zeichen und den sieben Schaustücken. And the seven sights deal with the new Jerusalem, the bride of Christ. Und die sieben Gesichter, die da geht es um das neue Jerusalem, um die Braut. And that is related to the seven lampstands in the first chapter. Und das bezieht sich ja hat wiederum eine Beziehung zu den sieben Leuchtern im ersten Kapitel. Now you have seven acts with seven scenes. Ihr habt sieben Akte mit sieben Szenen. And this is the way the material is organized in order to communicate the message. Und so ist dieses ganze Material organisiert, um die Botschaft auch rüberzubringen. Now, did John ever intend this to be shown in a theater? No. Hat, hat Johannes jemals vorgehabt, dass dieses Material hier in einem Theater aufgeführt wird? It was wird? a Nein. dramatic way of conveying the message. Es war eine dramatische, eine dramaturgische Art und Weise, um die Botschaft zu vermitteln. And you know, with all of our modern technology, und mit unserer ganzen modernen Technologie, we could tell the story of Revelation. könnten wir diese Geschichte in der Offenbarung erzählen. We could come up with these visions and pictures and sounds. And wir könnten diese Bilder und Visionen und uh, Klänge machen. Always slightly distorted, I suspect. Ich vermute, die werden immer ein bisschen ver verdreht. But in any case, you begin to see. I hope you see the pattern. Aber ich hoffe, ihr seht dieses Muster. And it did begin when John had his vision on the island of Patmos on the Lord's Day. Und es hat begonnen mit dem, dass Johann Johannes auf der Insel Patmos war und am Herrentag uh, diese Vision bekommen And then seven acts later, und sieben Akte weit später you have the holy city in perpetual jubilee. da habt ihr die heilige Stadt mit wiederkehrendem Jubel. And I suggest that this is the way in which the material has been structured so that the message is clearly communicated. Und ich schlage euch vor, dass dass die Struktur ist, um die Botschaft dieses Buches klar zu vermitteln. Therefore, the visions are not in a historical chronological order. Und deswegen sind die, ist das Material nicht in einer historischen chronologischen Ordnung. Even beginning with the seven seals, we come up to a climax of judgment. Und auch besonders wenn wir bei diesen sieben Siegeln sind, da sehen wir, dass es zu einem Höhepunkt kommt. Then we start all over again. Dann fangen wir wieder an. And again and again. Und immer und immer wieder. And the seven letters, seven seals and seven trumpets. Die sieben Briefe, die sieben Siegel, die sieben Posaunen. The primary emphasis is the church in the world while all this is going on. Da ist ja die grundlegende Be Betonung auf der uh, Gemeinde in der Welt. And beginning with the 1119. Und dann kommen wir zum Kapitel 11 Vers 19. Basically the 12 chapter. Das ist das zwölfte Kapitel. We are dealing in those last four acts with the relationship between the lamb and the dragon. Da geht es in diesen letzten vier Akten um die Beziehung zwischen uh, dem Lamm und dem Drachen. Or the conflict and the victory of the lamb. 
oder dem Konflikt und dem Sieg des Lammes. Let's take a break. Wir nehmen jetzt eine Pause. As we come back to look at the bowls. Und dann schauen wir uns die Schalen an.